वेलकम टू स्वतीस बायोलॉजी आज अपन लाइन टू लाइन एन सी आर टी रीडिंग एंड टीचिंग बनना आहोत कॉन्शियसनेस या टॉपिक वरती लाइन टू लाइन एन सी आर टी रीडिंग एंड टीचिंग ओके मगर ये अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पहात है लिविंग ऑर्गैनिजम का आज ही अपने एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी परत बी है ये आधी अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बगित ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिजम कॉन्शियसनेस आता अपन पहात है तो यह सग ज्या लिंक्स है तो मैं डिस्क्रिप्शन में देना है तुम्हें एकदा पर आधी बगा और मैं लेक्चर कंटिन्ू करा ओके ओके तो अपन स्टार्ट करू यार चला फर्स्ट लाइन ऑफ द पैरा पर हैप्स द मोस्ट ऑब्विस्स एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गैनिजम्स इज दिस एबिलिटी टू सेंस द देअर सराउंडिंग्स और द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एन्वायरमेंटल स्टिम्युलिटी विच कूड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल बूर्ण लाइन का अर्थ बढ़त है आता अपन ठीक है द मोस्ट ऑब्विस्स ऑब्विस्स मे साहजिक ठीक है टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकली अतिशय कॉम्प्लिकेटेड मनसा जो जो मेन्दू है तो इतका चुचकट है अस मन जता कि आजपर्यंत फ्त पांच टक्के ब्रेन हा सग जगत सग साइंटिस्टला समझला है फ्त पांच टक्की सो इट इज वेरी मच टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑफ अस ऐज वेल एज ऑल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गैनिजम्स ठीक है कशाच द एबिलिटी टू सेंस देअर सराउंडिंग्स और एन्वायरमेंट आजूबाजू वातावरण जे बदल हैं एन्वायरमेंट मे ऐक्चुअली एन्वायरमेंट सेंस कराए नो कभी जाो एन्वायरमेंट मजे का एन्वायरमेंट मे होना बदल सपोज तरह जर एखाद मच्छर चावते सपोज तो ती का चावते मजे का मजा तिथिल पर्टिक्युलर हाथ सेल्स आजूबाजू जे सराउंडिंग है जे एन्वायरमेंट है तो सडनली चेंज जाए तो मैं फटकन हाथ सरकवर कि दुसर हाथा ने तैरती मारना कि बदल मी जनरेट करना मजेच का इट इज द रिस्पॉन्ड टू दैट एन्वायरमेंट ओके एन्वायरमेंटल स्टिम्युली वीच कूड बी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल आता हा मुद्दा पक्षा घया जो रिस्पॉन्ड अपन करना अपन कि सजीव सपोज कि मैक्रो ऑर्गैनिजम्स आती प्राणी आते अपन असो को ठीक है अपन सगले जो रिस्पॉन्ड दी वातावरण जो रिटर्न मध्य जो अचानक अपने बॉडी में हो तो जो बदल हो तो एक तो फिजिकल आू शको कि केमिकल आू शको कि बायोलॉजिकल आू शो आता हे एक्जाम्पल्स अपन बहू मे तुम्हारा मुद्दा क्लियर होता है ठीक है फिजिकल जस मैं आता मच्छर च उदाहरण दल एक हाथाला मच्छर चावते मैं दुसर हाथा ने मारने का प्रयत्न करे कि हा तो हाथ हलवन काड़ेल कि सरकवने का प्रयत्न करे मैं कहीं तरी करे कि मच्छर मजा हाथा उड़न जाए कि परम मैं चावर नहीं मैं चावर नहीं राइट हा जो मी बदल के हाथे दैट इज द फिजिकल चेंज राइट दैट इज द फिजिकल रिस्पॉन्स टू द एन्वायरमेंटल स्टिम्युली वॉट इज ओके दुसर है केमिकल सपोज जाड़ है एखाद ओके एखाद है आजावरती अपन जास्तीच फर्टिलाइजर टाकल तो जलून जाए राइट हा रिस्पॉन्स कसा होता केमिकल रिस्पॉन्स केमिकलला केमिकल ने दिल्ला रिस्पॉन्स ने जो रिस्पॉन्डिंग दैट इज द केमिकल रिस्पॉन्स या फिर आप बोलू शको कि सपोज बैक्टेरिया है बैक्टेरिया अपन एखाद एंटीबायोटिक घ तो बैक्टेरिया तिथले फिनिश वाला चालू होता कि रिप्रोडक्शन रेट घसर दो हा रिस्पॉन्स कसा है इट इज द केमिकल रिस्पॉन्स एखाद केमिकल का दिल्ला केमिकल रिस्पॉन्स सपोज कि आप तरी सेल एखाद इन्फेक्शन गेल बैक्टेरिया गेला एखाद ओके तो लयसोजोम का करो कोपशा मे घो तैरती डायजेस्टिव एन्साइम सोड़ो अन्ला फिनिश करो मे रिस्पॉन्ड कशा ने के अपन केमिकल्स ने के सो दट इज द केमिकल रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन द एन्वायरमेंट वातावरण होना बदला दिल्ला केमिकल रिस्पॉन्स वॉट इट ओके तीसरा है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मे उदाहरण कस दे अपन सपोज एखाद है स उन्हापासन तेल बाजूला करूँ अपन खिड़की जाए एखाद कोपरला लवल तो कुंडीलाड़ा जा तो झाड़ा की वाड़ने की दिशा बदलून जते दुसर वेलाच दिशे वाड़ ज्या दिशे सूरिया प्रकाश ये आतम प्रयत्न करते राइट ओके सो दिस इज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सो द रिस्पॉन्स गिवन टू द चेंजिंग एन्वायरमेंट मे बी फिजिकल मे बी केमिकल और इट मे बी बायोलॉजिकल कि एखाद अमीबा है सपोज अमीबाला एखाद ठिका कुछ तरी फूट दिस्त है तो लंब है तिथु तो हलूह तेजी जे सुडोपोडिया 
खोटे खोटे पाय है तेजे तो दिशे वाला चालू करते दिशे मुवमेंट चालू कर दो दिस इज द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओके ठीक है वी सेंस अवर एन्वायरमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वॉटर टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गैनिजम्स पोलूटंट्स एक्सेट्रा आधी अपन एनिमल्स बोगे वी सेंस अवर एन्वायरमेंट थ्रू अवर ऑर्गन्स अपन कस सेंस करते एन्वायरमेंटला अपने ऑर्गन्सनुसार आता मैं संगा कुछ ऑर्गन्स अपने बॉडी में जे कि एन्वायरमेंटला रिस्पॉन्ड करना यस देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स आईज नोज टंग इयर एंड स्किन या पांच गोष्टी मु अपने फ्त बाहर वातावरण में होने बदल जात जाट आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स ओके प्लांट्स का जर विचार कराएं तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट वॉटर टेम्परेचर पोल्यूटंट्स अदर ऑर्गैनिजम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके प्लांट्स कशा कशा सा रिस्पॉन्ड करना लाइट जस मैं आता संगित खिड़की बाजूला जर कुठी तो खिड़की दिशे जा ग्रोथ चालू होते पानी कुट ही झाड़ लवा तुम्हें एखाद साइडला जर पान साठा आल तो रूट की ग्रो होने की डायरेक्शन कुछ ली होते पानी दिशे टेम्परेचर टेम्परेचर सा स्ट्रोमैटल ओपनिंग अपन उदाहरण घू शको स्ट्रोमैटा बंद कि उगड़ू शको कशा मु ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर ओके अदर ऑर्गैनिजम पैरासाइटिक मैक्रोब एखाद आतम जो है तो रिस्पॉन्ड करते लाइसोजोम तैयार डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर फिनिश करना चाहता प्रयत्न करता कि चांगल बैक्टेरिया है जो कि सपोज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टेरिया है तो नाइट्रोजन फिक्स करूँ जो दी अल तो प्लांट फूड प्रोवाइड कर दा रिस्पॉन्ड जाए ना ओके पोल्यूटंट्स पोल्यूटंट्स सुधा तो है अपन जर ओवरऑल आता मग् पन्ना शंबर वर्षा मे जर जाड़ी जी गर्त है जो घेर है जाड़ा तो रिड्यूस जाए तो ये का इट इज द रिस्पॉन्ड टू द डिफरंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटंट्स वेगवेग् प्रकार पोल्यूटंट्स का मारा जाड़ा जाड़ा जी घेर है जी गर्त है ती पर ने डिक्रीज जाए ऑल ऑर्गैनिजम्स फ्रॉम प्रो कैरियट टू मोर कॉम्प्लेक्स यू कैरियट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एन्वायरमेंटल क्यूज प्रो कैरियट ऑर्गैनिजम्स बैक्टेरिया मोर कॉम्प्लेक्स यू कैरियट्स फंगी प्लांट्स एनिमल्स प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर यू कैरियट्स राइट ये सगले जन एन्वायरमेंट मधे हो बदला रिस्पॉन्ड कर जस एखाद छोट बा अपन उदाहरण जर गए तो एखाद बा छान खेलते रूम मधे वगैरह आप गेलो आतम एक लाल कलर का बॉल तेजे आजूबाजूला फेकला तो क्या करते बाढ़ प्रयत्न करते सोब खेल प्रयत्न करते हैं दोन मिनटापूर्वी तो रूम मधे तो बॉल होता का नौता पन टाक देर इज द चेंज इन द एन्वायरमेंट एंड ही रिस्पॉन्ड टू द बॉल ओके तो आप सगैच ऑर्गैनिजम्स मे अशा प्रकार सेंस आतो कि एन्वायरमेंट मे हो बदला रिस्पॉन्ड करते हैं एखादी मुंगी आल सपोज मुंगी अपन जर सपोज अशा हाथा फोल्डिंग मे एखाद मुंगी जर चुक धरल गई वगैरह तो ती का करते लगे ती एसिड सिक्रीट करते तिथे अपने तो हाथ मोका कराला भाग पड़ते बराबर है कुछ लैसिड आता है फॉर्मिक ऐसिड राइट फॉर्मिक ऐसिड सिक्रीट करते अपने चुपचाप हाथ मोका करा लगत तिला जाऊ दिए का इट इज द रिस्पॉन्स टू अ चेंजिंग एन्वायरमेंट ओके गॉट इट नेक्स्ट लाइन फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फोटो पीरियड आता फोटो पीरियड मजे का द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट्स विच आर केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सूर्यप्रकाशा मधे जर ठेवले तो कि का क्या पीरियडला फोटो पीरियड मन जता आता हम गरज का पड़ू शकते कारण फोटो पीरियड का खूब मोटा इम्पैक्ट झाड़ा ग्रोथ आ फ्लावरिंग वरती दसून आए साइंटिस्ट का निदर्शनास तो आवन एनिमल्स का जरी विचार के सीजनल ब्रीडर्स ज्यादा मन तो सीजनल ब्रीडर्स को मना चाहता जो सीजन बगुन सीजनल ब्रीडर्स को मना चाहता जे सीजन बगुन ब्रीडिंग करता मे प्रजनन करता मना चाहिए सीजनल ब्रीडर्स ओके सीजनल ब्रीडर्स प्लांट्स असो का एनिमल्स के फोटो पीरियडला रिस्पॉन्ड करता आता अपन बगतो कि बरेचे ऑर्गैनिजम्स ये निशाचर आता निशाचर मजे का नॉक्चुरल नॉक्चुरल मजे रि भटकना ओके बरेचे ऑर्गैनिजम्स दिवसा भटकना 
मग ब्रीडिंगचा जर विचार केला तर ब्रीडिंगच्या त्यांच्या ज्या पद्धती आहेत त्यासुद्धा रात्रीच्या रात्री होणार रात्री जे ऑर्गॅनिझम फिरतात ते रात्री ब्रीडिंग करणार दिवसा जे फिरतात ते दिवसा ब्रीडिंग करणार सीजनल जर विचार केला तर पर्टिक्युलर सीजन यावा लागतो त्यांच्या ब्रीडिंगसाठी तेव्हाच त्यांचं ब्रीडिंग सुरू होतं ओके छोटंसं उदाहरण द्यायचं झालं तर जाईचे फुलं बघा तुम्ही जाईचे फुलं जून जुलैच्या आसपास चालू होतात ते पार सप्टेंबर ऑक्टोबरपर्यंतच राहतात आणि नंतर वर्षभर त्याला एकही फुल येत नाही हे काय आहे दिस इज सीजनल ब्रीडिंग हेच ॲनिमल्सलाही काही प्रमाणामध्ये लागू आहे काही ॲनिमल्सला आणि काही झाडांना सुद्धा हे गोष्ट लागू होते ओके ठराविक त्यांच्या त्यांच्या सीझनमध्येच ते फ्लावरिंग दाखवतात आणि फर्टिलायझेशन करून सीड्स तयार करतात ॲनिमल्सचं पण तसंच आहे ओके सो फोटो पिरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आता इथं तुम्हाला जर ॲडिशनल कंटेंट तुम्हाला जर जनरेट करायचं असेल तर तुम्ही असे सीजनल ब्रीडर्सचे काही एक्झाम्पल्स गोळा करा प्लांट्स आणि ॲनिमल्सचे ज्यांच्यावरती फोटो पिरियडचा इफेक्ट झालेला आहे म्हणजे ॲडिशनल क्वेश्चन्समध्ये मी जे म्हणते की तीनशे साठपैकी तीनशे लाईन टू लाईन विचारलं जातं हे तर ठीक आहे पण उरलेले जे साठ आहेत त्याच्यामध्ये अशा काहीतरी गोष्टी विचारल्या जाऊ शकतात की विचार द पर्टिक्युलर ब्ला 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 प्लांट्स ऑर द ॲनिमल्स विच शो सीजनल ब्रीडिंग अँड विच शो अफेक्ट ऑफ द फोटो पिरियड म्हणजे तुमचे पाच पाच एक्झाम्पल जरी तुम्ही एक जनरलवाले कुठलेही पाच पाच एक्झाम्पल ते तुमच्यासाठी बरं पडतं ओके नेक्स्ट लाईन ऑल ऑर्गॅनिझम्स हँडल केमिकल एंटरिंग इन द बॉडी ऑल ऑर्गॅनिझम देअर फोर आर अवेअर ऑफ द सराउंडिंग आता केमिकल्स एंटरिंग इन द बॉडी म्हणते बघा मी सांगितलं तुम्हाला जे एक्झाम्पल्स आता एखादं मच्छर चावते म्हणजे ॲक्च्युअली काय होते जनरेट करून तो ब्लड सक करण्याचा प्रयत्न करतो ओके किंवा मुंगी आहे मुंगीनी फॉर्मे कसे टाकल्याबरोबर आपण हात चोळायला लागतो मुंगी चावली की आपण हात चोळतो तिथे थोडीशी स्वेलिंग वगैरे येते सगळं होतं मग हे काय आहे हे सगळे केमिकल चेंजेस आहेत किंवा एखादा मेणबत्ती लावलेली आहे आपला बोट जर त्याच्यावर चुकून गेलं तर तिथं चटका लागतो आपल्याला चटका लागतो म्हणजे एक्झॅक्टली काय होलं टेम्परेचर इन्क्रिझिंगमुळं केमिकल चेंज येतो त्या त्या पर्टिक्युलर ठिकाणच्या सेल्समध्ये आणि तिथं बदल जनरेट होतो ओके तर हे आहे असं किंवा कुठलंही एखादं केमिकल जर जनरेट झालं किंवा एखाद्या व्यक्तीनं वीज वगैरे घेतलं तर लगेच बॉडी त्याला काय करते लगेच त्याला रिस्पॉन्ड करते म्हणजे त्याचा अर्थ काय आहे की आपण अवेअर असतो आपल्या आजूबाजूला होणाऱ्या बदलांमध्ये किंवा एखादं कुत्रा आहे सपोज तर ते एखादं रनिंग वस्तू दिसली की ते लगेच त्याच्या मागं धावायला लागतं किंवा एखादं झुरळ आहे त्याच्या आजूबाजूला आपण जर जाऊन पाय आपटले तर लगेच ते पळायला लागतं पाय आपटले हे आपल्याला वाटतं किंवा तो फिजिकल चेंज तो आपल्याला वाटतो पण ॲक्च्युली कॉक्रोचचे जे अँटिना आहेत तो तो फिजिकल बदल लक्षात घेत नाही त्यांना जो सेन्स जनरेट झालेला असतो तो केमिकल चेंजचा असतो तो फिजिकल चेंजचा असत नाही ओके त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे केमिकल चेंजेस असतील फिजिकल चेंजेस असतील किंवा बायोलॉजिकल चेंजेस असतील त्या सगळ्याला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आरामात रिस्पॉन्ड करतात आणि अतिशय सुपिरियर लेवलला रिस्पॉन्ड असतो हा अतिशय कॉम्प्लिकेटेड लेवलला रिस्पॉन्ड असतो हा त्यामुळे अतिशय इंटरेस्टिंग असतो हा रिस्पॉन्ड शिकण्यासाठी सुद्धा ह्युमन बीईंग इज द ओनली ऑर्गॅनिझम हु इज अवेअर ऑफ हिमसेल्फ अँड हॅज सेल्फ कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस देअर फोर बिकम्स द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आता इथं लक्षात ठेवण्याचे तुमचे हा पॉईंट खूप इम्पॉर्टंट आहे बरं का ह्युमन बीईंग्स आर द ओनली ऑर्गॅनिझम्स हु आर अवेअर ऑफ हिमसेल्फ माणूस हा एकमेव प्राणी असा आहे तो स्वतःच्या बाबतीत अलर्ट आहे किंवा स्वतः नाही तर मग बाकी ऑर्गॅनिझम्समध्ये कॉन्शियसनेस आहे पण सेल्फ कॉन्शियसनेस नाही सेल्फ कॉन्शियसनेस असणारा एकमेव जगातला प्राणी म्हणजे ह्युमन बीइंग्स ओके सो ऑफकोर्स कॉन्फिय कॉन्शियसनेस ऑर रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली ऑर हॅविंग सेन्स टू ऑफ द एन्व्हायरमेंट ऑर हॅविंग स्टिम्यु रिस्पॉन्ड टू द स्टिम्युलेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंट ऑल दिस इज द डिफायनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आता आपण बघूयात कन्क्लुजन किंवा आजच्या लेक्चरचा पूर्ण सार कसा लक्षात ठेवायचा आहे ओके प्रॉपर्टी ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ओके या पॅरामध्ये कुठेही काहीही अडचण असली तर धास्त विचारा कितीही वेळा विचारा तोपर्यंत तुमचा मुद्दा क्लिअर होत नाही तोपर्यंत आपण याच्यावरती डिस्कस करू शकतो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा सजेशन्स सांगा जे कुठले तुमच्या मित्रमैत्रिणी फ्रेंड्स रिलेटिव्ह असतील 
जन्ना की नीट बायोलॉजी मराठी में दे आप एक्शन आए तो तैना नक्की मजे वीडियो शेयर करा आनी सब्सक्राइब करेला सांगा